বাণীবীর শিক্ষাঙ্গনের একটি নতুন ক্লাসে তোমাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি রিনি সেনগুপ্ত এতদিন সাহিত্যের ইতিহাস নিয়ে ধারাবাহিকভাবে আলোচনা করছিলাম সেই আলোচনা চলতেই থাকবে তবে আজকে সাহিত্যের ইতিহাস নয় তোমাদের সঙ্গে একটা সম্পূর্ণ নতুন বিষয় নিয়ে আলোচনা করব একটি উপন্যাস বা বলতে পারো বড় গল্প পড়লাম বেশ ভালো লাগলো ভাবলাম তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করি বিষয়টা লেখিকা জ্যোতির্ময়ী দেবীর লেখা একটি অসাধারণ সুন্দর বড় গল্প বা উপন্যাস হল এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা এক নারী লেখিকার কলমে লেখা আর এক নারীর জীবন ইতিহাস অনবদ্য সৌন্দর্যের সঙ্গে মন্ডিত হয়েছে যেখানে রয়েছে অনেক দুঃখ বঞ্চনা অবহেলা লাঞ্ছনা এবং সব থেকে বড় কথা দেশ ভাগের প্রেক্ষাপটে একটি চরম সংকটপূর্ণ সময়ের চিত্র কাহিনীর প্রধান চরিত্র সুতারা দত্ত সুতারার সমগ্র জীবনকে কেন্দ্র করেই উপন্যাসটা আবর্তিত হয়েছে নাম এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা অর্থাৎ দেশ ভাগের পূর্ব পর্যন্ত আমাদের ভারতবর্ষ যখন অখণ্ড ছিল তখন বঙ্গদেশ কিন্তু একটাই ছিল কোনো বিভাগ ছিল না কোনো বিভেদ ছিল না পূর্ববঙ্গ এবং পশ্চিমবঙ্গ এই ছিল তার পরিচয় কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক ডিভাইড অ্যান্ড রুলস নীতি অনুসরণ করে যখন ভারতবর্ষ ভাগ হয়ে গেল তখনই শুরু হলো আসল বিপর্যয় বাংলার পূর্ব অংশটা চলে গেল পাকিস্তানের দিকে আর পশ্চিম দিকটা থেকে গেল ভারতবর্ষের সঙ্গে একীভূত হয়ে এই যে দেশ ভাগ এর ফলে লাঞ্ছিত হয়েছিল বহু পরিবার যন্ত্রণাদগ্ধ এক সময়ের চিত্র সেই সময়কার ইতিহাসের বুকে চিরকাল ধরে স্বাক্ষর হয়ে রয়েছে দেশ ভাগ এবং তৎকালীন দাঙ্গা বিপর্যস্ত অবস্থা নিয়ে বহু সাহিত্যিক বহু রচনা লিখেছেন কোনো রচনা রয়েছে হিন্দু মুসলিম দাঙ্গার কথা কোনো রচনা রয়েছে মানুষের মৃত্যুর কথা কোনো রচনা রয়েছে দাঙ্গার বিভৎসতা কোথাও বা রয়েছে উদ্বাস্তুদের অন্নহীনতার কথা আদাব গল্প নিম অন্নপূর্ণা গল্প এই সমস্ত গল্পগুলিতে আমরা এই দেশ ভাগ কালীন যে পরিস্থিতি তার ছোট ছোট চিত্র কিন্তু খুঁজে পাই তবে নারীদের কথা তাদের লাঞ্ছনার কথা আলাদাভাবে কি প্রাধান্য পেয়েছে কোনো রচনায় হয়তো পেয়েছে তবে তারই মধ্যে একটা জ্বলন্ত নিদর্শন আমার হাতে এসে পৌঁছল এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা রূপে লেখিকা জ্যোতির্ময়ী দেবী অপূর্ব দক্ষতার সঙ্গে এক নারীর ইতিবৃত্ত রচনা করলেন এই উপন্যাসের মধ্যে উপন্যাসের শুরুতেই রয়েছে মহাভারত প্রসঙ্গ মহাভারত আমাদের ভারতীয় সভ্যতা তথা সংস্কৃতির ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ একটি গ্রন্থ রূপে খ্যাত এই গ্রন্থেও রয়েছে নারী নির্যাতন তথা লাঞ্ছনার কথা দ্রৌপদী তো বটেই তার সঙ্গে সঙ্গে লেখিকা উল্লেখ করেছেন সেই সমস্ত অগণিত নারীর কথা যাদের কথা হয়তো তেমনভাবে কেউ উল্লেখ করেননি কোথাও স্বয়ং বেদব্যাসও যাদের কথা লিখতে গিয়ে খুব একটা বেশি কালি খরচ করেননি শুধুমাত্র বলা হয়েছে যদুবংশ ধ্বংসের পর যখন পুরুষহীন সমগ্র দ্বারকায় নারীদের অবস্থা ছিল খুবই খারাপ তখন অর্জুন গিয়েছিলেন তাদের উদ্ধার করতে সেই প্রেক্ষাপটে অর্জুন যখন তাদের উদ্ধার করে নিয়ে ফিরছেন পথের মধ্যে দস্যু ঘিরে ধরল তাদের অনাথ নারীরা দস্যুদের হাতে লাঞ্ছিত অবহেলিত অপমানিত হল কেউ বা স্ব ইচ্ছাতেই ধরা দিল সেই সমস্ত দস্যুদের হাতে কেউ বা মৃত্যুবরণ করল স্বয়ং অর্জুনের চোখের সামনে ইতিহাস বলছে সময় পাল্টায় দেশ পাল্টায় যুগের পরিবর্তন হয় কিন্তু নারীদের যন্ত্রণার ইতিহাস কখনোই থেমে থাকে না এক যুগ থেকে অন্য যুগে সেটা যেন আবর্তিত হয়ে চলে এই লাঞ্ছনার ইতিবৃত্তের বুঝি বা কোনো শেষ নেই এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা উপন্যাসেও আমরা দেখতে পাই সেই রকমই চিত্র গল্পের একমাত্র কেন্দ্রীয় চরিত্র সুতারা দত্ত তার সমগ্র জীবন এক লাঞ্ছনার ইতিবৃত্ত বহন করে আনে নোয়াখালীর মেয়ে সুতারা নিজের বাবা মা দিদি সকলের সঙ্গে বেশ সুখে শান্তিতেই ছিল তাদের গ্রামখানিও ছিল সুখ শান্তিতে ভরপুর হিন্দু মুসলমানের সৌজন্যপূর্ণ সম্পর্ক গ্রামে ছিল সর্বদাই বিরাজমান তাই জন্যই তো সুতারা উমা বা তার মতন আরও অজস্র হিন্দুদের মেয়ে খেলে বেরিয়েছে সাকিনাদের সঙ্গে সেখানে হিন্দু মুসলিম কোনো ভেদ ছিল না একসঙ্গে গাছের ফল পেরে খাওয়া পুকুরে সাঁতার কাটা স্কুলে পড়তে যাওয়া এ সবই ছিল তাদের রোজকার জীবনের অংশ কিন্তু তারপরেই হঠাৎ এক রাতের মধ্যেই বদলে গেল সব কিছু সুতারা বুঝতেও পারল না জানতেও পারল না কেনই বা এমন হলো তাদেরই বাড়িতে কর্মরত কিছু মুসলিম ছেলে থেকে শুরু করে সমগ্র গ্রামের কিছু মুসলিম মানুষ এতদিন পর্যন্ত যাদেরকে কাকা বা দাদা বলে সম্বোধন করে এসছে সুতারা তারাই হঠাৎ করে ক্ষিপ্ত হয়ে গেল তাদের উপর 
সমস্ত হিন্দুদের বাড়িতে ধরিয়ে দেওয়া হলো আগুন মেরে ফেলা হলো তাদের বাবা কাকাদের ধ্বংস করে দেওয়া হলো তাদের গৃহস্থালির সমস্ত চিহ্ন আর সুতারার মতন মেয়েরা কি হলো তাদের সেই ইতিহাস বরং সেই অগ্নিস্তূপের অন্তরালে ঢাকা দেওয়াই থাক সেই লাঞ্ছনার সেই যন্ত্রণার সেই দগদগে ক্ষতর কোনো সীমা পরিসীমা নেই সুতারা এই সবের সাক্ষী সুতারা এই সবের জ্বলন্ত উদাহরণ এক রাতের মধ্যেই তাদের বাড়িতে আগুন লাগিয়ে তার মা দিদিকে টেনে হিচড়ে মেরে ফেলে তার বাবাকে ছুরিকাবিদ্ধ করে সকলে মিলে শেষ করে দিল তার সুখের সংসারকে একমাত্র সুতারা বেঁচে গেল তার তমিজুদ্দিন কাকার দয়ায় তমিজুদ্দিন সাহেব ওইখানেরই একটি স্কুলের হেডমাস্টার মশাই যে স্কুলে একসময় চাকরি করতেন সুতারার বাবা ছেলেবেলা থেকেই তমিজুদ্দিন সাহেবের মেয়ে সাকিনার সঙ্গে একসঙ্গে খেলে মানুষ হয়েছে সুতারা তার মেয়ের মতো তিনি স্নেহ করেন তাকে তাই দয়া বসত তিনি তুলে নিয়ে গেলেন সুতারাকে নিজের বাড়িতে আমরা অবাক হয়ে দেখি এক অদ্ভুত সমাজের চিত্র যেখানে একদল মুসলিম আততায়ীর দ্বারা আক্রান্ত হচ্ছে সুতারাদের মতন শত শত হিন্দু পরিবার আবার অপরদিকে তমিজুদ্দিন সাহেবের মতন এক মুসলিম ব্যক্তি বাঁচাচ্ছেন সুতারাকে আশ্রয় দিচ্ছেন নিজের ঘরে সেবা শুশ্রূষা করে তাকে সুস্থ করে তুলছেন খবর পাঠাচ্ছেন কলকাতায় তার ভাইদের কাছে যাতে করে সুতারা নির্বিঘ্নে নিজের পরিবারের ঠিকানা খুঁজে পায় এ মানুষের এক বিচিত্র চরিত্র এ মানুষের এক অদ্ভুত রূপ কোনো মানুষ ধ্বংস করে কোনো মানুষ অধর্ম পথে চলে যায় আবার কোনো মানুষ বা ধর্মকে আঁকড়ে ধরে মানবতাকে সম্মান জানায় তমিজুদ্দিন সাহেব এখানে সেই মানবতারই প্রতীক এরপর আমরা দেখি সুতারার এক ভিন্ন জীবন শুরু হতে তমিজুদ্দিন সাহেব সুতারাকে সুরক্ষিতভাবে কলকাতায় তার দাদাদের বাসায় পৌঁছে দেন ঠিকই কিন্তু সেখানে পদে পদে যার সম্মুখীন হয় সুতারা তাকে আমরা আর যাই বলি নিজ পরিবারের সান্নিধ্যে ফিরে আসা কখনোই বলতে পারি না সেখানে সুতারা দেখে তার আপন বলতে কেউ নেই বৌদি যদিও বা একটু স্নেহের ছোঁয়া তাকে দিতে যায় বৌদির মা পদে পদে বুঝিয়ে দেন এই সংসারে একটি গলগ্রহ সে কেনই বা তাকে ফিরিয়ে আনা হলো যে মেয়ে ছ মাসেরও বেশি সময় মুসলিম গৃহে থেকে এসছে তাকে কি কোনো বর্ণ হিন্দু পরিবার গ্রহণ করতে পারে এ এক বড় জিজ্ঞাসা চিহ্ন সুতারার মানবী সত্তা এখানে বিন্দুমাত্র মূল্য পায় না সে শুধুমাত্র যেন এক অপবিত্র মেয়ে যার জীবনে কিছু নেই কেউ নেই তার মানব সত্তা পদে পদে লাঞ্ছিত হয় বাড়িতে তাকে এক ঘরে করে খেতে দেওয়া থেকে শুরু করে তার ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে চলা প্রত্যেকটি মানুষ তাকে পদে পদে বুঝিয়ে দেয় সে অপাঙ্কেও তাকে ছুলেও যেন সবাই অসুচি অপবিত্র হয়ে যাবে এ এক ভিন্ন জীবন এক অন্য রকম সমস্যার সম্মুখীন হয় সুতারা এই অস্তিত্বের সংকট তাকে গ্রাস করে ধীরে ধীরে লুকিয়ে ফেলে চোখের জল সে বুঝতে পারে এ বাড়িতে কেউ তার আপন নয় ঠিক সেই সময়ই তার সামনে খোলে এক নতুন দরজা জ্ঞানের দরজা তাকে পুনরায় স্কুলে ভর্তি করে দেয় সবাই কিন্তু সেই স্কুলে ভর্তি করা প্রকৃতপক্ষে যতটা না সুতারাকে শিক্ষাদানের উদ্দেশ্য নিয়ে তার থেকে অনেক বেশি তাকে বাড়ি থেকে দূর করে দেওয়ার অভিপ্রায় নিয়ে তার কারণ তারা সুতারাকে এমন এক বোর্ডিং স্কুলে ভর্তি করে যেখানে থেকে পড়তে হয় এবং যেখান থেকে সুতারার সেই বাড়িতে ফেরার পথ চিরতরের মতন বন্ধ হয়ে যায় একটু একটু করে স্কুলের গরমের ছুটি শীতের ছুটি বা অন্য যে কোনো রকম ছুটিতেও অন্য মেয়েরা হয়তো কেউ কেউ বাড়িতে ফেরে কিন্তু সুতারাকে তার বাড়ি থেকে কেউ নিতে আসে না প্রত্যেকে বুঝিয়েই দেয় তার বাড়িতে ফেরার পথ চিরকালের মতো রুদ্ধ হয়ে গেছে সেখানে একটু একটু করে লেখাপড়া শিখে মানুষ হয় সুতারা এরপর আমরা দেখি সুতারাকে এক কলেজের অধ্যাপিকা রূপে কলেজের নামটিও বেশ তাৎপর্যপূর্ণ হস্তিনাপুরে অবস্থিত জাগ্যসেনী কলেজ জাগ্যসেনী যজ্ঞের আগুন থেকে উদ্ভূতা দ্রৌপদীর আরেক নাম আর হস্তিনাপুর সে তো মহাভারতের কৌরববর্গের রাজধানী শহর কাজে আমরা বুঝতে পারি বারবার লেখিকা কেমনভাবে ইতিহাসের সঙ্গে বাস্তবকে মহাভারতের সঙ্গে ছেচল্লিশের দাঙ্গার প্রেক্ষাপটকে মিশিয়ে দেন অবলীলাক্রমে অপূর্বভাবে আমরা লক্ষ্য করি সুতারা কিন্তু বড় হয়ে হয় ইতিহাসের অধ্যাপিকা ইতিহাস পড়ে সে কোন ইতিহাস সেই লাঞ্ছনার ইতিহাস যে ইতিহাস লেখে শত শত মানুষের দুর্দশার কথা যে ইতিহাসে তোলা থাকে শত শত মানুষের বিপ্লবের কথা তাদের গৌরবের কথা কিন্তু সেখানে কি সত্যি সত্যি সকল মানুষ স্থান পায় সরকার থেকে নির্দিষ্ট করে দেয় পড়ার পাঠ্যসূচি দেখা যায় সেখানে অনেক ইতিহাসই বাদ পড়েছে ছাত্রীরা প্রশ্ন করে সুতারাকে আচ্ছা আমাদের দেশের ইতিহাসের কথা কেন লেখা নেই বাংলার ইতিহাস পাঞ্জাবের ইতিহাস অথবা রাজপুতানার ইতিহাস 
সমস্ত ইতিহাস কিন্তু সিলেবাসে স্থান পায় না সুতারা এক নতুন দিগন্ত খুলে দেয় ছাত্রীদের সামনে সে বলে ইতিহাস না হয় বড় হয়ে তোমরাই লিখো তোমরা তো সবাই ইতিহাসের ছাত্রী নতুনভাবে চিনে নিও নিজের দেশীয় ইতিহাসকে প্রকৃতপক্ষে কি ইতিহাসে সবকিছু লেখা হয় কত শত মানুষ প্রাণ দিয়েছে স্বাধীনতা সংগ্রামে কত শত মানুষ শহীদ হয়েছেন সবার নাম কি ইতিহাসে লিখে রাখা সম্ভব হয়েছে আমরা গুটি কত বিখ্যাত নেতাদের নাম জানি এছাড়াও কত শত অগণিত মানুষের রক্তের ওপর দিয়ে তাদের বলিদানের ওপর দিয়ে ভারতবর্ষ তথা অন্যান্য দেশগুলি স্বাধীনতা লাভ করেছে তার কটা খবরই বা মানুষ লিখে রাখে এই প্রশ্নগুলোই ওঠে সুতারার মনে এবং সমগ্র উপন্যাস জুড়ে পাঠকের সামনেও লেখিকা ছড়িয়ে দেন এই সমস্ত প্রশ্নমালা এরপর আসে উপন্যাসের পরিণতি সুতারা তীর্থে বেরোয় যে কলেজে সে অধ্যাপিকা সেই কলেজেরই অন্যান্য মেয়েদের সঙ্গে নানান স্থান সে ভ্রমণ করে মনটাকে বড় করে সমগ্র পৃথিবীটাকে গ্রহণ করতে চেষ্টা করে তবু কোথাও যেন বাধা লাগে কোথাও যেন মনে হয় তার জীবনের কোনো সার্থকতা নেই তার আপনজন বলতে কেউ নেই পৃথিবীতে বাবা মার কথা মনে হয় বারবার মনে হয় দিদির কথা কেনই বা যুগ যুগ ধরে শুধু লাঞ্ছিত হতে হবে মেয়েদের কেনই বা সবসময় বিধ্বস্ত হবে নারীরা পুরুষদের সমস্ত চাওয়া পাওয়ার কারণে উপন্যাস এখন গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়ে প্রশ্ন তোলেন সাকিনার মা তমিজুদ্দিন সাহেবের স্ত্রী তিনি বলেন তোমরা স্বাধীনতা চাও তোমরা রাজা হতে চাও তোমরা নিজেদের অধিকার বুঝে নিতে চাও সব ঠিক আছে সব করো কিন্তু মেয়েদের ওপর কেন নির্যাতন করো মেয়েদেরকে কেন লাঞ্ছিত করো মেয়েদের আবরু তাদের সম্মান কেন হানি করো এই প্রশ্নের উত্তর সেদিন তাকে কেউ যথার্থভাবে দিতে পারেনি এই প্রশ্নের উত্তরই সারা জীবন খুঁজেছে সুতারা বড় হওয়ার পরেও কিন্তু পায়নি আসলে নারীরা চিরকালই সমাজের যুপকাষ্টে বলি প্রদত্ত হয় যে কোনো অভ্যুত্থান যে কোনো ভালো মন্দ দিক যেন নারীদের লাঞ্ছনার ওপর দিয়ে নিজের রথ চালিয়ে এগিয়ে আসে সমাজ পাল্টায় দেশকাল পাল্টায় নারীদের অবস্থানের কোনো পরিবর্তন হয় না তাই তো সুতারার মতন মেয়েরা নিজেদের কোনো দোষ না থাকা সত্ত্বেও সমাজে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না নিজের স্বরূপ খুঁজে পায় না সুতারা জানে মেয়েরা বড় হলে সকলের বিয়ে হয় কিন্তু সুতারা হয়তো এও জানে তার বিয়ে হওয়া কোনোদিনই সম্ভবপর নয় তার কারণ সে কে কি তার পরিচয় ছমাস মুসলিম গৃহে বাস করে এসছিল বলে হিন্দু সমাজ তাকে কোনোদিন গ্রহণ করবে না আবার সাকিনার দাদা যখন তাকে বিবাহের প্রস্তাব পাঠায় সাকিনার দ্বারা তখনও সুতারার মনে হয় এও কি তার প্রকৃত গন্তব্য কেনই বা সাকিনার পরিবার চাইছে তাকে আপন করে নিতে কি কারণে দয়া করুণা নাকি অনুগ্রহ বোধ এই সমস্ত করুণা বা দয়া নিয়ে সুতারা বেঁচে থাকতে চায় না সে নিজের মতন করে একা স্বাধীনভাবে আত্মমর্যাদার সঙ্গে নিজের জীবন কাটাতে চায় তাই তাই সাকিনার দাদা দেওয়া প্রস্তাব সে ফিরিয়ে দেয় কারণ সে জানে প্রকৃতপক্ষে সে নিজের সত্তার অনুসন্ধান করতে পারবে না সাকিনাদের পরিবারের মধ্যে গিয়ে অবশেষে এক নতুন খবর দেখতে পাই আমরা বুঝিবা সুতারার জন্য নতুন ভোর হয় এবং সেই ভোর হয় তার বৌদিরি ভাই প্রমোদের হাত ধরে উপন্যাসের একদম শেষ দিকে এসে আমরা দেখি প্রমোদ নিজে উপযাচক হয়ে বিবাহ করতে চায় সুতারাকে প্রমোদ বোঝে উদ্বাস্তুদের যন্ত্রণা কারণ তার অনেক বন্ধু এরকম আছে যারা নিজেদের বাংলাদেশের জমি জমা বাড়ি ঘর সমস্ত কিছু ছেড়ে এসে উপনীত হয়েছে কলকাতায় এবং সেখানে এসে অনেক লাঞ্ছনা অনেক বিদ্রুপ অনেক কষ্ট সহ্য করে অবশেষে হয়তো বা ছোট একটি ঘর বাঁধতে সক্ষম হয়েছে প্রমোদ বোঝে ইতিহাসের এই সার সত্যকে কারণ কোনো দোষ থাকে না নেই কোনো অপরাধ সুতারারও তাই সুতারাকে আপন করে নিতে চায় সে তাকে বিয়ে করতে চায় তাকে একটি পরিচিতি প্রদান করতে চায় প্রমোদের এই মানসিকতা তথা এই মানবিকতা উপন্যাসটিকে ভিন্ন পথে চালিত করে আমরা দেখি সুতারা প্রথমে অবাক হয়ে যায় সে প্রমোদের প্রস্তাব গ্রহণ করবে কি করবে না এই দোলাচলতায় ভুগতে থাকে তবে অবশেষে সুতারা মেনে নেয় প্রমোদের প্রস্তাব সে অপেক্ষা করে প্রমোদের জন্য সে জানে যে নতুন হাত সে তার জীবনে পেয়েছে সেই হাত কখনোই অন্ধকারে তার হাত ছেড়ে দেবে না তাই এই প্রত্যয় নিয়েই উপন্যাস শেষ হয় সুতারা নিজের অস্তিত্বের আরও একটি নতুন দিক সন্ধান করতে পারে এই উপন্যাসের শেষে এসে এভাবে আলোচ্য উপন্যাস নিজের সমাপ্তির পথ খুঁজে পায় তবে উপন্যাসের গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো সুতারার জীবন নদী ও নারী এখানে অভিন্ন হয়ে গেছে সুতারা যেন এখানে এক নদীর প্রতীক যে নদী বয়ে চলে তার নিজের গতিপথ ধরে নদী কখনো কোনো সীমারেখা মানে না সে বয়ে চলে তার নিজের পথ ধরে সেখানে নানান রকম নোংরা নানান রকম 
অপবিত্রতা এসে গ্রাস করে তাকে কিন্তু তবুও গঙ্গা পবিত্র চিরপবিত্র তার গতি চিরপবিত্র তার জল এখানে সুতারাও তেমনই থাকে শত অপবিত্রতার মাঝখান দিয়েও সে পবিত্র রূপে নিজেকে প্রকাশ করে তথা প্রতিষ্ঠিত করে আর এখানেই এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা উপন্যাসটি একটি অপূর্ব সার্থকতা খুঁজে পায় লেখিকা জ্যোতির্ময়ী দেবীর কলমে আশা করছি উপন্যাসটির আলোচনা তোমাদের সকলের ভালো লাগবে যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক করো আমার চ্যানেলকে এবং সাবস্ক্রাইব করো আর শেয়ার করো বন্ধুদের সঙ্গে প্রসঙ্গতে একটি কথা বলে রাখি যারা ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটিতে এম এ পড়ছো এবং যাদের ফাইনাল ইয়ার অর্থাৎ ফাইনাল সেমিস্টার চলছে তাদের কিন্তু এই উপন্যাসটি পাঠ্য আছে তারাও আমার আলোচনাটি দেখতে পারো আশা করি উপকৃত হবে আজকের ক্লাস এই পর্যন্তই